بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل ڈی جی میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ بھارتی آرمی چیف کی جانب سے آزاد کشمیر میں تین مبینہ کیمپوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ مایوس کن ہے ناظرین اکرام سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے بتایا کہ بھارتی آرمی چیف ایک ذمہ دار عہدہ رکھتے ہیں ان کی جانب سے آزاد کشمیر میں تین مبینہ کیمپوں کو تباہ کرنے سے متعلق دعویٰ مایوس کن ہے وہاں نشانہ بنانے کے لیے کوئی کیمپ موجود ہی نہیں ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے مزید کہا کہ پاکستان میں موجود بھارتی سفارت خانے کو دعوے دعوت دیتے ہیں کہ کسی بھی غیر ملکی سفارت کار اور میڈیا کے نمائندے کے ساتھ دورہ کر کے اس دعوے کو ثابت کر کے دکھائے انہوں نے کہا کہ بھارت کی فوجی قیادت پلوامہ واقعہ کے بعد سے جھوٹے دعوے کر رہی ہے جو خطے کے امن کے لیے خطرہ ہیں بھارتی فوج کی جانب سے ایسے جھوٹے دعوے اندرونی مفادات کی خاطر کیے جا رہے ہیں جو پیشہ ورانہ فوجی اخلاقیات کے خلاف ہیں ناظرین اکرام خیال رہے کہ بھارت نے آزاد کشمیر میں واقع وادی نیلم میں مبینہ دہشت گرد کیمپس تباہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا جسے پاکستان نے مسترد کر دیا دفتر خارجہ نے بھی بھارتی میڈیا کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر دہشت گردوں کے ٹھکانے کو نشانہ بنانے کی رپورٹس مسترد کی ہیں دفتر خارجہ سے جاری بیان میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے پانچ مستقل ممالک سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ بھارت کو مبینہ ٹھکانوں سے متعلق معلومات فراہم کرنے کا کہیں ناظرین اکرام اس حوالے سے جاری بیان میں دفتر خارجہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے پانچ مستقل ممالک کے سفارت کاروں کو بھارت کا جھوٹ بے نقاب کرنے کے لیے ان مقامات کا دورہ کروانے کی خواہش کا اظہار کیا دفتر خارجہ نے کہا تھا کہ بھارت کی جانب سے شہریوں کو نشانہ بنانا مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر میں ڈھائے جانے والے انسانیت زوز مظالم سے عالمی توجہ ہٹانے کی ایک کوشش ہے ناظرین اکرام دوسری جانب آزاد جموں اینڈ کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کیے گئے ٹویٹ میں کہا تھا کہ آزاد کشمیر میں رات گئے کی جانے والی شیلنگ میں کسی تربیتی کیمپ کو تباہ کرنے کا بھارتی دعویٰ بالا کوٹ حملے کے دعوے جتنا جھوٹا ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے بارہا پیشکش کی ہے کہ آزاد کشمیر میں ہر کسی کو آنے کی اجازت ہے جب کہ مقبوضہ کشمیر ہمیشہ غیر ملکی میڈیا اور مبصرین کے لیے نو گو ایریا رہا ہے ناظرین اکرام واضح رہے کہ آزاد جموں اینڈ کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی بلا اشتعال شیلنگ کے نتیجے میں پاک فوج کا ایک جوان اور چھ شہری شہید ہو گئے تھے بعد از پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل آصف غفور کی جانب سے سماجی رابطے پر کیے گئے ٹویٹ میں بتایا گیا تھا کہ بھارتی فورسز کی فائرنگ کے نتیجے میں پاک فوج کا ایک جوان شہید جب کہ دو دیگر زخمی ہوئے تھے آئی ایس پی آر نے مزید بتایا تھا کہ پاک فوج نے بھارتی جارحیت کے جواب میں بھرپور کارروائی کرتے ہوئے بھارتی چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں نو بھارتی فوجی ہلاک جب کہ نو دیگر زخمی ہو گئے تھے یہ رواں برس بھارتی شیلنگ کے نتیجے میں ہونے والی سب سے زیادہ اموات ہیں بیان میں مزید بتایا گیا کہ پاک فوج کی جوابی کارروائی کے باعث دو بھارتی بنکرز بھی تباہ ہو گئے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک اور ٹویٹ میں کہا گیا کہ بھارتی فوج کو ہمیشہ سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کا بھرپور جواب ملے گا پاک فوج ایل او سی پر معصوم شہریوں کی حفاظت کرے گی اور بھارتی فوج کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا جائے گا انہوں نے اپنے ٹویٹ میں مزید کہا کہ پاک فوج بھارت کی جانب سے جھوٹے داموں کا جواز پیش کر کے اور جالی آپریشنز کی تیاریوں کو سچائی سے بے نقاب کرتی رہے گی آئی ایس پی آر نے مزید کہا کہ پاکستان کی موثر کارروائی کے بعد بھارتی فوج نے سفید جھنڈا لہرا دیا بھارتی فوج لاشیوں اور زخمیوں کو اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے ٹویٹ میں مزید کہا گیا کہ بھارتی فوج کو سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی سے پہلے سوچنا چاہیے اور معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے سے گریز کرتے ہوئے فوجی اصولوں کا احترام کرنا چاہیے ناظرین اکرام دوسری جانب ایل او سی پر بھارتی فورسز کی بلا اشتعال شیلنگ کے نتیجے میں شہریوں کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر نے کہا کہ یہ صفاقیت کی انتہا ہے دنیا کو اس پر خاموش نہیں رہنا چاہیے بھارتی فورسز کی شیلنگ کے نتیجے میں سب سے زیادہ نقصان آزاد کشمیر کے ضلع مظفر آباد میں واقع نوسیری سیکٹر اور وادی نیلم کے جورا سیکٹر کو پہنچا 
मुजफ्फराबाद के डिप्टी कमिश्नर बदर मुनीर ने कहा कि शेलिंग रात में शुरू हुई थी और इसकी शिद्दत बहुत ज्यादा थी उन्होंने कहा कि भारतीय फौज ने मार्टर गोलों का इस्तेमाल किया और शहरी आबादियों को निशाना बनाया इलावा अजीज सोशल मीडिया पर वीडियोस पोस्ट करने वाले रिहायशियों ने बताया कि भारतीय फौज की जानब से भारी हथियार भी फायर किए गए नाजरीन कराम वाज रहे के एल ओ सी पर जंग बंदी के लिए दो हज़ार तीन में पाकिस्तान और भारतीय अफवाज की जानब से एक दस एक माहदे पर दस्खत किए गए थे ताहम इसके बावजूद जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है हुकाम के मुताबिक रवान बरस एल ओ सी पर भारतीय फौज की जा रहीत के नतीजे में आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में सैंतालीस अफराद शहीद और दो सौ छत्तीस से जायद जख्मी हो चुके हैं